大哥，你说你和他分居一星期见一次面，但是你的老婆又不让你泡。对，不让碰。哎，不让碰，不让碰有有些原因，你知道是什么吗？什么原因？要么要么他可能外面有了。那不可能的，我们这点还是很有自信的嘛。那这只是说有可能是一个原因，你知道吗？这是一个可能性，是不是？嗯，这是一个可能性，还有一个可能性就是，嗯、呃，啊，我我想一下啊，就是你老婆对你没有了爱，她没有了爱，就是女人是女人的思维是这样的啊。女人是觉得有爱才能有那个 X， 知道吧？嗯。啊，就是不像男人，就是说没爱也可以有 X。嗯。但是女人是有爱才能有 X 的。他，我们感情其实蛮好的，你知道吗？我们是谈恋爱的，以前蛮好的，以前我们两地分居嘛，一个一直是一个礼拜见一次面。啊！可能是回到家以后，那个房子里面除了你和你老婆，还有别人吗？现在老大是单独一个房子吗？我说的是那一套房子里有谁？除了你和你老婆，还有谁在住？我们两个小孩吗？嗯，还有老人吗？那也有可能是两个孩子大了，他觉得不好意思。哎，小小的还小着了吗？那大的多大了？大孩子都上高中了吗？呃，大的上高中，你回家的时候，那上高中那个小孩在家吗？他不是周末在。那就周末在，你周末回，他周末又在。那老婆也会觉得有外人，不能说有外人，就是不方便，懂吧？有这个原因啊，因为你小的那个多大了？小的才小着呢，才三三四岁，四岁。哎，甭管大的小的，反正就是说，呃，他三四岁也是会走会说话了，对不对？他又不是那种一岁的小孩哎，对吧？那你无论是三四岁呀，还有就是上上高中的人呢，他都在房子里面。你说句不好听的，你弄点什么动作都能听得到呀。这是一个原因啊，大哥。那肯定是一个原因。他是烦着，他是烦，他困，他老想困的，困的很，他是困的很。那他就是太累了，这有有有可能是太累了。哎，我估计太累了，没休息好、嗯。太累了，这也是一个原因啊。太累了也是一个原因啊。我说句实在话。真的，他他也也都累，就是。嗯。你这个分析的很很对。就这几个原因嘛。你说怎么改改变嘛？我在外面规规矩矩的。我在外面又又又又那个啥嘛，你知道吗？嗯，对呀、啊，就是就是几个原因嘛。还有一个原因啊，可能就是说他跟你在一起吧，就是也许他的体验感不怎么好，也许他就没有兴致。嗯呃，我我我给你我给大家解释一下啊，就是男女亲密关系这一件事情啊，基本上，呃，他们的最大的区别是什么？是男人只要干了这个事儿，只要那个结束了，男人都有那个美好的感觉。但是女人不是所有女人都有，可能有一半以上的女人都没有。你们能理解我的意思吗？嗯。能理解吗？就是你们男的可能就是，只要最后那一，就是
，那个什么，只要你们的小蝌蚪出来了，就都都有。但是，但是女人不是的。我都哎呦！你们说，你们能够能理解我的意思吗？因为这件事情可能只有你有快乐，老婆没有快乐，所以他就没有兴趣。也许你的技术不太好。呵呵技术还可以的。对呀、啊，不是，其实这种话题在这个抖音平台是不能聊，你知道吧？就是我只能非用非常委婉的话。在直播间跟你们说，也就是男女在亲密关系这件事儿上啊，最核心的区别就是所有的男人都能有体验感，但是女人有可能有一半的女人都没有，至少可能哎，就比如说你们两个，你们夫妻俩亲密个两三次，打比方你们亲密三次，可能有那么一次两次，或者你们亲密十次，可能有个五次六七次，都他都可能没什么感觉，你知道吧？就这意思。对的，是不是？也有可能是因为这件事情，老婆觉得没啥兴致。哎，嗯，就怎么怎么解决呀、啊？有没有好办法？没有好办法。嗯，你你老婆是不是又工作又带娃？哎，对。她又工作又带娃，又那么累，那你让你老人带呗。就一个女人，如果。又工作又带孩子，他确实很累，他就没有兴致。而且我告诉你们，男人和女人的本质区别就是这种生理上的这种呃冲动，就是女人可以没有，男人男人不行，知道吧？哦，我就说咱不了解女人嘛，是吧？就女人可以没有，男人不能没有，这是因为生理结构造成的，哦、对不对？这个能理解吧？这个。女人怎么？女人对于这个生理，你们你们，就就不不说别的吧，就说为什么这个强奸犯只跟男人啊，不不对女人有有这个定罪啊？你们能理解了吗？还理解不了吗？直播间的人能理解吗？<笑>女女的应该也有需求嘛，是不是？你们这个男人怎么？不是的，我不是说女人没有需要，我只是说因为生理结构，你没有见过哪个女的，啊，就你就是女人去去去霸王硬上弓一个男人，这个概率是不是很小？基本上，呃，强奸犯都是对于那个男的来定的。不是这个意思，不是这个意思。女人一个上，那没欲望吗？就是说，就是、说你们男人那个敏感部位，可能，哎呀，你们上个厕所呀，可能都会能激起，对不对？那个那个某些需要，<笑>懂不懂？懂了吗？女人不是这样的，你能能理解了吗？现在能了吗？那女人可能需要。亲吻、拥抱等等一系列，他才能激发他的这种那方面的啊一些感觉。但是男人是非常容易的，就是这个意思。现在懂了吗？嗯，懂了。是不是这个道理？你们自己，这是生理结构造成的呀。哎呀，你你们上个厕所、啊、都那个啥一下，可能就是会啊、哎。有的男的，我我接过咨询啊，就是有的人对这个事儿就上瘾，你知道吧？他说我我今天就接了个咨咨询，那个那大哥就说，哎呀，我天天我刚来 ，Hello Hello， 是不是？你好。